This is AGT Live 24-7. A weather forecaster, whatever prevailing assumptions, eminent journalists can fight in India to win the ICC T20 World Cup 2024. 29 June 2024, Saturday, has been a red letter day in the history of T20 World Cup being played at the Kingston Oval Barbados. India vs South Africa T20 World Cup remains a high voltage final with the belt team unbeaten in the tournament so far. Blue Tide men have not clinched an ICC World Cup title since 2011, when the opposition South Africa also never attained the prestigious title of World Championship. When the entire world has been witnessing this vibrant T20 World Cup, eminent journalists of this subcontinent, India, Shekhar Dutt, the former Telegraph correspondent, and the veteran journalists, like millions of patriots, have confided in India to win the World Cup Championship title tonight. India have won the toss and elected to bat first. Captain Rahit Sharma has decided to bat without any delay, when it may be a great advantage with his flamboyant squad tonight. Well, let's keep watching the match for now and also the yearning of a patriot like Shekhar Dutta from the Tripura Info.com, Ergatla Tripura, India. B Report, AG July 2047. Bharat South Africa. এটা আপনি কিভাবে দেখছেন এবং কার জয়ের সম্ভাবনাটা বেশি মনে করছেন আপনি আজকে যে খেলাটা হচ্ছে ফাইনাল খেলা টি20 ওয়ার্ল্ড কাপে ভারত এবং সাউথ আফ্রিকা সেটা কি সমগ্র বিশ্ব বলা ঠিক নয় কারণ ক্রিকেট বিশ্ব এটা খুবই সীমিত আইসিসি মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স এর সদস্য দেশের সংখ্যা খুবই কম তো এর নতুন অনেকগুলো দেশকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যেমন স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড নেদারল্যান্ড এই সমস্ত দেশ খেলছে এটাকে আরো প্রসারিত করার চেষ্টা হচ্ছে অনেকেই অনেক দেশে এখন অংশ নেওয়ার চেষ্টা করছেন কিছু আগ্রহ দেখাচ্ছে আর বাণিজ্যিকীকরণের যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন ক্রিকেট বিশ্বের যে বাণিজ্য হয় তার পঁচাশি শতাংশ হয় ভারত থেকে আইসিসির যে রেভিনিউ তার এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ইন্ডিয়া থেকেই যায় তো এখনও বাণিজ্যের প্রশ্নে ভারতবর্ষই সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে এবং ভারতবর্ষই আইসিসির আয়ের মূল উৎস অন্য দেশে এটা এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি ক্রিকেট মানে ট্রেডিশনাল যে সমস্ত দেশ ক্রিকেট খেলে তাদের দেশের লোকজন ছাড়া অন্যান্য দেশের লোকজনের কাছে ক্রিকেট এখনও ততটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি যেমন নেদারল্যান্ড স্কটল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ড আমরা দেখি কানাডা এই সমস্ত দেশে ক্রিকেট যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা নয় ওরা একটা নতুন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের যে প্রচেষ্টা তার অঙ্গ হিসেবে এরা সুযোগ পাচ্ছে এই বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে তো আমি আগেই বললাম যে ভারতই সবচেয়ে এগিয়ে ভারত থেকেই ক্রিকেটের যে রেভিনিউ যে রাজস্ব সেটা পঁচাশি শতাংশ হয় বিভিন্ন স্পন্সরশিপ তারপর এই যে বিজ্ঞাপন টিভির মাধ্যমে আইসিসির যে প্রসার প্রসার এই যে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের প্রচার প্রসার সেটা ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশি হয় এবং অর্থ চায় সবচেয়ে বেশি বড় বড় কোম্পানি কর্পোরেশন এগুলো স্পন্সর করে অন্য দেশে তারা হয় না হয়তো বাড়তে পারে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ড পাকিস্তান যে ট্রেডিশনাল যারা ক্রিকেট প্লেয়িং নেশন ক্রিকেট যারা খেলেন সেখানেও কিন্তু এতটা বাণিজ্যিকীকরণ হয়নি একটা সময় হয়তো ছিল কিন্তু সেগুলো কমে গেছে মানুষের আকর্ষণ চলে গেছে অন্য খেলাধুলার দিকে বাংলাদেশ নতুন খেলছে বেশি দিন নয় হয়তো কুড়ি বছর হয়েছে বা কুড়ি পঁচিশ বছর বাংলাদেশেও ক্রিকেট যথেষ্ট জনপ্রিয় কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অবস্থা সেখান থেকে খুব বেশি আই যে আইসিসির হয় তা না ভারতবর্ষই মূলত সিট অ্যাঙ্কর বলা যায় প্রধান অবলম্ব তো অন্য দেশে হয়তো ভবিষ্যতে হবে আর ক্রিকেট খেলা তো অলিম্পিকেও অন্তর্ভুক্ত করার একটা প্রচেষ্টা চলছে যে প্যারিস অলিম্প প্যারিসে যে অলিম্পিক হবে ফার্স্টের রাজধানী প্যারিসে সেটা সম্ভবত এই বছরই সেখানে ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে শেষ পর্যন্ত যদি ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সেটাতে রাজি হয় তাহলে সেটা হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ক্রিকেটের জন্য প্রিয়তা অবশ্যই বাড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে আইসিসির মেম্বার সদস্য দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিন্তু সেখানে যে খেলা দুলার আয়োজনটা করা হলো এই সম্পর্কে আমার সংশয় আছে সেখানকার মাঠগুলো বা পিচগুলোর যে চরিত্র সেটা খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় না বল অযথা লাফিয়েছে যে স্পিডে যাওয়ার কথা সেই স্পিডে যায়নি অনেক খেলোয়াড় আহত হয়েছে অনেক খেলোয়াড় আহত হয়েছে 
তারপর এই যে বছরের এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে যথেষ্ট বৃষ্টিতে অনেক খেলা নষ্ট হয়েছে খেলা হতে পারেনি পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বা এই জাতীয় বিষয়গুলো ঘটেছে সুতরাং আইসিসি এটা যে করা এটা তাদের প্রসারটা বাড়ানোর জন্য যে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এটা কতটা বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে তাদের ভালোভাবে সমীক্ষা করা উচিত ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতি কতটা এই ধরনের টুর্নামেন্টকে যে হোস্ট করার জন্য এই ধরনের টুর্নামেন্ট তাদের দেশে আয়োজন করার বিষয় সেটা ভালোভাবে যাচাই করেছেন বলে আমার মনে হয় না ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্রেডিশনাল ক্রিকেট প্লেয়িং নেশন সেখানকার পিচ জ্ঞানা বারবাডোস যা যে সমস্ত জায়গায় তো ক্রিকেট খেলার ট্রেডিশন বহু পুরোনো সেখান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে খেলাটা হলো যে খেলাগুলো হলো যে পিচে হলো যে মাঠে হলো সেই সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থেকেই যায় এবং যে সমস্ত দেশ হেরে গেছে তারা এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে এই বিষয়ে আইসিসির অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত আর আজকের যে ফাইনাল হবে এই সম্পর্কে ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই না আমি ভারতবাসী হিসেবে অবশ্যই চাইবো ভারত জিতুক বিশেষ করে পঞ্চাশ ওভারের যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট হলো যেটা আমরা ফাইনালে উঠেও দশটা ম্যাচ জিতে টানা জিতে ফাইনালে উঠলাম সেখানে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের হেরে যেতে হলো মূলত হাঁটতে হয়েছে মাঠের বা পিচের চরিত্রের কারণে এই খেলাটা ফাইনাল খেলাটা যদি কলকাতা বা চেন্নাই হতো তাহলে ভারত অবশ্যই জিততো এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা এটা খুবই অবিবেচকের মতো অসমীচীন একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে এই খেলাটাকে ঘুষলা দেখে না তো যাই হোক যা হওয়ার তো হয়েই গেছে এটাতে সমস্ত দেশবাসী আমরা সবাই আশাহত হয়েছি উনিশে অক্টোবর দু ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে একটা কালো দিন হিসেবেই চিহ্নিত হবে আমাদের যেটা জেতার কথা অবশ্যই জেতার কথা যে ম্যাচটা সেটা আমরা হেরে গেলাম এটা মাথায় থেকে বলতে পারি যে এই যে এই ধরনের পরাজয় যাতে দ্বিতীয়বার না হয় সেটার জন্য সবাই নিশ্চয়ই প্রার্থনা করবেন আমিও করি আর আজকে ভারত জিতুক সেটা আমি মনে প্রাণে চাই এটা আমাদের দেশের ক্রিকেটের পক্ষে এবং আমাদের দেশের পক্ষেও খুবই প্রয়োজন ভারত যেন যে কোনোভাবেই হোক সুন্দরভাবে খেলে জয়ী হয় এবং নিজেদের প্রাধান্য বা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব সেটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় শেখর দত্ত মহাশয় আপনাকে আমাদের এইচডি লাইভ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেনের পর্দায় আসার জন্য আপনার এই ব্যস্ততম শিডিউল থেকে অনেকটা সময় বের করে দিয়েছেন আমাদের জন্য আমরা তার জন্য আবারও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনার কাছে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করছি ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার ধন্যবাদ